Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros, llevo 10 años viajando por Colombia y el mundo, soy colombiana y hoy quiero compartirles 30 lugares para viajar por Colombia que les voy a dar los mejores tips de viajes. En los capítulos anteriores estuvimos hablando sobre cómo viajar sin dinero, cómo trabajar viajando y hoy les voy a dar una ruta de 30 lugares para viajar por Colombia. Así que no se lo pierdan y empezamos por un top 3 de los imperdibles para viajar por Colombia. Entonces tienen que verse todo este capítulo hasta el final para que vean cuáles son los mejores lugares de Colombia que yo conozco. Si tienen otros lugares, déjenlos en los comentarios. Comencemos, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Tengo tips súper buenos de viaje para que no se pierdan de ninguno. Tengo muchos videos de Colombia y del mundo. En este momento vamos para Europa y luego para Asia, así que no se pierdan de absolutamente nada. Una de las preguntas que más me hacen en el blog, en todas partes es a dónde ir entonces bueno primero que todo les voy a dar una ruta de tres lugares ya que la mayoría de las personas van solamente a tres lugares porque no tienen tiempo porque viajan una semana 15 días entonces no tienen tiempo para hacer más entonces en este caso yo les diría que viajen a lugares que no existen en otros países por ejemplo aquí en colombia tenemos el amazonas el Amazonas es una cosa que no existe sino aquí y claro en los países fronterizos, Brasil, per, eh, Perú, eh, Venezuela y Colombia, ¿no? Pero si vienen a Colombia y no conocen el Amazonas, tienen que ir al Amazonas. Es un ecosistema, es una cosa que solamente vamos a ver acá y es el pulmón del mundo. Tenemos que ver lo que es eso para que empecemos a valorar también nuestro planeta, la majestuosidad de esos árboles gigantes, la cantidad de biodiversidad que hay allá y también la gran deforestación que se ve allá, también eso es muy impresionante. Bueno, otra cosa que solamente se ve en Colombia, el 90% de los páramos se encuentran en Colombia, es un ecosistema que muchísimas personas no conocen, los páramos eh, tienen unos paisajes llenos de frailejones, de, ustedes tienen que ir a conocer lo que es un páramo si vienen a Colombia. Bueno, por otro lado está, para mí el Pacífico colombiano es algo que no van a poder encontrar en otros lugares del mundo. Es una región donde todas las casitas son de madera, están al borde del mar, son casas muchas veces con palafitos levantadas sobre el agua, eh, la música, es, es un lugar donde llueve mucho, es hermoso, la cultura ya es espectacular y solamente la van a encontrar aquí en Colombia. Vamos por tres. La Guajira Colombiana es un desierto espectacular, también les tengo videos sobre la Guajira Colombiana, pueden mirarlos aquí. Es un desierto espectacular porque tienen todos los tonos del desierto, cafés, pero al mismo tiempo ese contraste de los vestidos de las mujeres guayús que son de colores, de las mochilas guayús de colores, es eh, la, los chinchorros que son súper coloridos, entonces es un paisaje muy exótico e interesante. Entonces ahí ya tenemos una Colombia súper diversa que es la Colombia de los páramos, la Colombia de la selva, la Colombia del mar selvático, que más visitamos, y el desierto. Entonces, acá tenemos una gran diversidad. Vámonos para otros puntos de Colombia y vamos a hacer un recorrido por Colombia. Generalmente, ustedes aterrizan en Bogotá o Medellín, también pueden aterrizar en Cartagena, pero estas son las ciudades principales. Entonces, para hacer una ruta desde Bogotá, hay pueblos súper lindos como puede ser Villa de Leyva, por ejemplo, y Ráquira y Boyacá tiene muchísimos pueblos divinos, chiquiticos, espectaculares. Pero vamos a hacer algo macro, ¿no? Como a irnos para las zonas más famosas. Y si seguimos subiendo desde Boyacá, vamos encontrando lo que es después de Boyacá, así que Santander, y ahí nos vamos a encontrar espectaculares, o sea, en Santander es muy difícil escoger, pero yo les voy a decir unos pequeños pueblos, bueno, Bucaramanga es la ciudad de los parques, es un espectáculo, luego tenemos eh, Parichara, eh, Curití, que no se pueden perder Curití porque para mí es uno de mis favoritos de Santander, me parece espectacular, 
Bueno, y todos los pueblitos, o sea, yo estuve en otro que se llama Confines, que es una cosita chiquitica, pero todos los pueblos allá son pintados de blanco con calles de piedra, son espectaculares. La comida allá es una delicia, ustedes van a encontrar mucha carne asada, ahumada, van a encontrar también chivo de muchas maneras, hay las hormigas culonas que se comen, eh, hay muchísima variedad también en frutas, en verduras, tienen que ir a Santander, es gastronómicamente uno de los mejores igual que Boyacá. Bueno, desde Bucaramanga podemos subir hasta Monpós, Monpós es una ciudad colonial que queda en medio de, del, del río Magdalena, es como una isla en un río, es una locura, pero en este momento ya se puede pasar por tierra por ambos lugares. Monpós es espectacular, ustedes se pueden encontrar ahí hoteles súper económicos en unas casotas coloniales gigantes con jardines adentro, espectaculares. Más arriba de Monpós tenemos lo que son los Montes de María. Montes de María eh, tenemos varios lugares muy interesantes como puede ser San Jacinto que es la cuna de la gaita, es donde nació la gaita, luego está también Ovejas que es la universidad de la gaita, para los que no saben la gaita es lo que les decía la flauta larga que les contaba en el video anterior y esta flauta es la que se usa para la cumbia colombiana, nada más famoso que la cumbia colombiana, aquí es donde nace la cumbia colombiana, la cumbia es una mezcla entre blancos, negros e indios, es lo que nos hace a nosotros colombianos, es esta mezcla de la triednia, orgullosamente triétnicos. Entonces aquí encontramos la cuna de la gaita que es de donde viene de los indígenas, la gaita viene de los indígenas y tenemos también palenque, palenque eh, son los negros, los tambores, ¿sí? ellos son los que nos trajeron los tambores y los españoles el canto. Entonces, Palenque es súper interesante, cuando yo estuve en Palenque salieron todos los negros hacia bienvenida, bienvenida, tal, y a mostrarme todo el lugar y mejor dicho fue espectacular. Yo me quería quedar, pero la decisión no era solo mía, éramos varios, así que tocó continuar el camino, pero fue un lugar que recomiendo a full, la gente es divina. Bueno, de ahí seguimos para el norte y vamos a llegar a una de las ciudades más famosas de Colombia, uno de los tres imperdibles generalmente la gente siempre visita Cartagena, Medellín y Bogotá. Bueno, para mí un lugar emblemático de Colombia, Cartagena, es donde está la ciudad amurallada, es la única ciudad amurallada que yo conozco. Díganme si conocen alguna otra ciudad amurallada aquí en Latinoamérica. Es una ciudad colonial amurallada y bueno, por fuera de las murallas hay muchas cosas interesantes, está el barrio de Chemaní, eh, está el barrio El Laguito, hay muchas cosas, bueno, y está Cartagena, que es la ciudad ya divina, si se pueden esperar ahí adentro, de lujo, y también está cerca de ahí Barú e Islas del Rosario, que es un mar azul increíble. Yo tengo en mi blog todas las guías sobre los lugares que he visitado, así que vayan y visítenlos, tengo muchísimos guías de Colombia, dónde hospedarse, cuánto cuesta el transporte, el hospedaje, cómo llegar, qué comer, dónde dormir, mejor dicho, todo. Entonces, vayan y miren mi blog guiaparamochileros.com y suscríbanse a mi canal Guía para Mochileros. Entonces, continuamos desde Cartagena, tenemos también el volcán del Totumo, hay muchísimas cosas para recorrer por aquí y nos vamos hasta Barranquilla, Barranquilla es una súper gran ciudad, eh, que hay muy bonito ahí, si ustedes logran llegar para carnavales y si algún día volvemos a reactivar los carnavales, vayan a los carnavales de Barranquilla que son espectaculares y hay un pequeño pueblito que se llama Puerto Colombia y ese pueblo tienen que visitarlo, es súper lindo, queda enfrente del mar. Eh, no he dicho, si ustedes se quedan en los hoteles que quedan arriba en la montaña tienen una vista espectacular y si se quedan en los de abajo mejor porque pueden tener la vista ahí mismo enfrente del mar ahí yo me quedé en casa surf de Daniela por el mundo vayan y miren los espectacular divino bueno sigamos por ahí pasamos por Ciénaga pero podemos ir hasta Santa Marta y Santa Marta es una ciudad súper linda al pie del mar divina si se quedan en los hoteles yo les recomiendo que se queden en los hoteles, yo me quedé en uno que se llamaba Gio Hotel, ese me gustó mucho porque queda enfrente del mar y tiene una playa sola, divina para ustedes nomás, con piscina, vista al mar, de todo, espectacular, bueno, para que se queden por ahí en ese o en alguno que quede en esa zona, pero si no, se quedan en el centro, pues si quieren rumba es mejor quedarse ahí, 
ya que en el centro se arma la fiestota, hay muchísimos hoteles, muchísimos lugares bacanos, ustedes pueden ver, hay muchos hoteles para escoger, entonces vayan allá eh, y disfruten Santa Marta, tiene muchas playas bonitas como puede ser Bahía Concha, vean lo que es ir en velero en Santa Marta en este video, en el que fui con mi mamá a una playa espectacular, hicimos snorkel, fue súper lindo, entonces ahí hay varios planes para hacer. Otro lugar espectacular, si estamos en Santa Marta ya podemos ir a Palomino, tengo muchísimos videos de Palomino y vayan y miren la lista completa de videos de Palomino que están súper chéveres. De Palomino ya saben, ustedes pueden subir a eh, camarones para ir a ver los flamingos que también tengo el video de los flamingos podemos irnos hasta la guajira colombiana que es donde les contaba uno de los tres mejores lugares de colombia bueno luego hagamos un salto muchísimo más y ahí tenemos capurganá que es un espectáculo capurganá es selva y mar divino tenemos capurganá absurro y la miel son unos lugares espectaculares de ahí podemos bajar hasta medellín cuando lleguen a Medellín, Medellín es la ciudad más hermosa de Colombia. Medellín es una ciudad organizada, con baños en los parques, con metro y buen transporte, cosa que no tenemos en el resto de Colombia, y con gente súper amable, que sí tenemos en el resto de Colombia, pero los paisas son un amor. Entonces, los en Medellín tenemos muchísimas cosas para visitar, está Santa Elena, está el Peñol de Guatapé, hay Pueblito Paisa, hay muchísimas cosas para visitar, ustedes tienen que ver todos los lugares espectaculares, tengo también una guía sobre Medellín, tienen que verla y no se pierdan eh, todas las guías que les estoy, les estoy dejando y tips de viajes. Y si seguimos bajando, Jardín, Jardín Antioquia es un espectáculo. Y de ahí nos vamos hacia Pereira, Manizales, Armenia, toda esta zona que es la zona cafetera. Vayan al Nevado del Ruiz, ahí pueden ver lo que les decía de los páramos, ahí pueden ver la nieve y otros ecosistemas espectaculares. Y toda la zona del eje cafetero que es una delicia, Salento, el imperdible y uno de los lugares más conocidos de Colombia. Y por ahí mismo pueden bajar hasta Cali. Cali es mi ciudad, la ciudad pachanguera la ciudad pachanguera de Colombia cuando vengan a Cali tienen que bailar salsa sí o sí porque este es el lugar para bailar salsa pueden ir a tomar clases de salsa hay muchos bares que dan clases de salsa entre ellos la topa bueno y por los alrededores hay un montón la topa tolondra eh, bueno desde Cali nos podemos ir hasta Buenaventura arrancar a Chucheros donde estuve hace poquito y les mostré los videos de Chucheros donde fui a ver las ballenas eh, también pueden ir a eh, La Barra, Ladrilleros, Huanchaco, toda esa zona, mi favorito La Barra, es un pueblito súper chiquito eh, que tienen que ir a conocer, eh, no debe tener más de mil habitantes y vayan a conocerlo, luego si nos vamos más hacia el sur vamos a encontrar Popayán que es la ciudad blanca, es una ciudad blanca totalmente con eh, piedras, como el piso empedrado, eh, una ciudad súper colonial, súper bonita y si seguimos bajando de Popayán para abajo vamos a llegar a San Agustín donde también estuve y también estuve haciéndole unos videitos que tienen que ver que están súper lindos sobre San Agustín, allá pasé toda la cuarentena y es un imperdible de Colombia la verdad, es una delicia, hay cascadas, hay deportes extremos hay caminatas, hay montadas a caballo, hay eh, ar arqueología, hay las ruinas arqueológicas de Colombia más grandes, tienen que ir allá, es un parque gigante. Entonces, luego de ahí pueden pasar a Mocoa, pueden bajar a Pasto, ver la, la iglesia de las Lajas y pueden ir hasta Ipiales y de ahí pasar a Ecuador si quieren. Ustedes díganme si conocen algunos otros lugares de Colombia espectaculares. Claro, se nos olvidaba una ñapita que les dejo aquí. Espectacular, imperdible y además antes de que se acabe, de que la acabe la minería y la extracción de petróleo y toda esa vaina, vayan y vean Caño Cristales. Caño Cristales solo se puede visitar en época de lluvia. Entonces vayan cuando es época de lluvia para ver todas las las algas de colores que aparecen en este río, es el río de los siete colores un río increíble que tienen que conocer 
los invito a que vean mi página web guiaparamochileros.com donde tengo ruta de viajes de 30 lugares para viajar por Colombia y también les tengo las guías de viajes de cada uno de los lugares que acá les nombro, sino de todos, de la mayoría. Entonces vayan y miren guiaparamochileros.com